isang magandang buhay para sa ating lahat. So, ituloy natin ang ating lecture. So, this will be the part 2 of Patterns and Numbers in the Nature and the World. Isang type din ng patterns ay yung chaos. So, a dynamical system is chaotic if it's sensitive to initial conditions, butterfly effects, or which requires the uh, mathematical properties of topological mixing and dense periodic orbit. So, these are the examples. So, tingnan nyo, di ba? Actually, pag, pag tingnan mo, parang chaos, wala ka na free form. Eh. Di ba? Ang gulo, di ba? For example, parang may butterfly fly the effect. Effect yan. No? Diba? So, these are the examples. So, shell of gastropod lost the cloth of gold cone. Yan, actually. Alam ko dito meron sa klase na pag kinain ni Elason. Yan, pero tingnan mo yung kanilang mga spot nila. Ang gulo-gulo. Or yung kanilang mga design or pattern is hindi mo malaman kung anong pattern talaga, di ba? Kaya nga, isa siyang, isa siyang example ng chaos. Ayan pa. Vortex, street of clouds, ayan. Actually, nakikita natin to sometimes pag tumitingin tayo sa ulap. Ayan. Ayan sa sky, ayan. Nakita natin mga ulap na yan, ayan. So, parang nipo-form siya na pattern na hindi natin maintindihan ko ano. Paano yung minders? So, our sinus bends in rivers or other channels which form as a fluid. So, yan o. Parang, pag chinitigan mo, parang siyang bulate, di ba? Okay. So, isang example yan. Ito, lalo sa may Amazon River. Yan. Example yan ng pattern. Yan pa. So, water flow around river bends so, sa, sa Cuba, yan. Sa example yung mga yan. Another example of uh, re, uh, minders is snake crawling. So, tandaan nyo, di ba remember, ganyan, maglakad ang snake. Para mabilis. Yan. Para siyang letter S. Yan. We have green corals. Ayan. Pag-chinect mo. Ayan, o. Oh. Minders din yan. Isang example din ng minders. Ayan. Waves and dunes. Ayan. When a wind or water current flows across loose sand, the sand is dragged along the bottom and frequently is piled up to form ripples, ripples and dunes. Ayan. Example yan, yan. So, karamihan nito, pwede po nakita sa dagat, na waves yan, or sa, des des sa desert. So, waves are propagating dynamic disturbance or change from equilibrium of one or more quantities. Yan. Example ng waves. While dunes, amount of sand formed by the wind. Ayan. Actually, ito sa Ilocos, may ganito. Bubbles and foam. So, is soap bubble forms a sphere as surface with minimal area. The smallest possible surface area for the volume enclosed. Ayan. Bubbles, ayan. Isa na example ng bubbles ito. Ayan. Circustance. Ayan. Ayan ang mga example niya. Honeycomb. Ayan. Ba ang ganda ng mga example. Lalo yung mga skills ng living cells. Ayan, ayan o. Oh. Kung nakita mo, di ba? Example din sila ng patterns. Under the bubbles and foam. Ayan. Tessellation. For the tessellation, an arrangement of shapes closely fitted together, specifically of polygons, in a repeated pattern without gaps or overlapping. Ayan. Sa 
example ng tessellation yan. Lalo na to, oh, I remember, magtataka ka. Bakit nga ba ang mga bees? Ayan o. Oh. O, oh, hindi ba? Ilang side dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, di ba? Ba't kaya hindi circle ang gamitin nila? Ng mga bees? O, di ba? Isang example yan. Ang galing ng mga kwad. Yan, like yung pinya, siya yung snake. Yan. Cells in the paper nest. O, di ba? Remember, ayan, sinasabi ko kanina. Pag binila mo yung sides niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit 6 sides? Bakit hindi circle? Bakit hindi square? Or bakit hindi triangle? O, di ba? Ang galing ng mga bees. Di ba? Kasi actually, kaya nila, pagka ganyan kasi yung shape, mas marami silang nailalagay na honey. Compare sa circle, or sa triangle or sa square di ba? ayan o marami tayong ganyan nakikita sa paligid isa siyang part ng pattern which is tessellations o yung scales din ng animals di ba? reptiles, ayan o, fish or gano'n tessellations din siya Oh, yan. Shake's head. Yan. Examples din ng tessellations. Ayan, okay ito. Yung salak o snake fruit. Actually, from Indonesia. Actually, meron tayo dito niyan parang uh, ang katulad niyan ay yung tok natin tinatawag. Dito ay maasim. Okay. Ito naman. Tessellated pavement, a rock the rock formation on the Tas Tasman Peninsula. Ayan. Cracks. So, are, li are linear openings that form in materials to relieve stress. When the material fails in all direction, it results in cracks. So, the patterns created reveal if the material is elastic or not. Stripe. The stripe pattern is ev ev uh, evolutionary in that in increase the changes of survival through camouflage. Actually, ayan, di ba? Example ng cracks. Ito, ito, sa ha? Lalo pag natuyo yung mga sa bukid, nagpo-form ng cracks yung mga lupa doon. Oak tree. Ayan, di ba? May kanya-kanya silang pattern. Iba-iba. Walang magkamuka. Ayan. Ayan. Old pottery surface. Ayan. Sa mud, ayan. Yung dying mud. Ayan. Sa gabro. Cold basalt. Ayan. Ang dying formation, di ba? Ang patterns. Ayan. Palm trunk. Ayan, trunk mismo yan. Ito, karamihan sa harapan ng bahay natin. Ayan, nakakita tayo, diba? Ayan pa. Ayan, mga examples. What about spots and stripes? So, both patterns are created by wave-like structure in the chemistry. Long parallel waves produce stripes. A second system of waves at an angle to the first can cause the stripes to break up into a series of spots. Mathematically, the stripes turn into spots when the pattern of parallel waves become unstable. Yan yung beetle. These are the examples. Yan yung spots. Yan. Jirap, di ba? Remember, wala ala, ala tayo nakita magkamukhang ganyan. Magkakaiba lahat yan. Ayan. Beatles. Ayan po. Stripes. Ayan, stripes. Ayan, examples pa. 
So these are the examples of the patterns. So I hope na medyo may na-recall kayo. So tutuloy natin to sa part 3 ng ating lecture. Maraming salamat. Ciao.